Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Je me trouve du côté de Naton au restaurant Le Rayapan sur les hauteurs. C'est une vue sympa pour le départ de cette randonnée du dimanche 22 juillet. C'est parti J'aime beaucoup ce lieu, ils ont arrangé ça avec beaucoup de goût. Le ciel est un petit peu couvert, ce qui va permettre d'avoir un peu moins chaud. Couvert en tout cas en tout début de matinée, je pense que le soleil va sortir tout à l'heure. Allez, on y va Je ne sais pas si vous connaissez cette fleur, ils appellent ça sato en thaï, ça devient des haricots comme ça. On appelle ça des petés en français, haricots petés. Et comme son nom l'indique, pas d'explication supplémentaire. Aujourd'hui on est un groupe de 10 personnes. Parmi nous, il y a, nous avons 4 quatre tailles, des, que des filles et puis des nouveaux venus. Là aujourd'hui on a un américain nouveau, Tom est en tête aujourd'hui du groupe. Alors, ici on a un israélien, <rire> hello, et un anglais, deux anglais, ça va bien. <rire> Ce coin est vraiment chouette, ça fait un peu comme une clairière qu'ils sont en train de nettoyer. Et là commence une bonne 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 montée qui va durer euh, moi, une grosse demi-heure, 40 minutes environ. C'est parti Et Là ce sont des ruches. J'ai dû passer quelques abeilles. Voilà, ça arrive. En fait, il y a toute une série ici. Ah, et au passage, un jackfruit. Un fruit du jacquier. Voilà, c'est sympa de traverser la jungle, de voir ce qu'on préparé pour nous les, les agriculteurs. Voilà, ça grimpe bien là. Là, vous avez Tom qui est le leader de notre groupe. Il marche ici depuis je sais pas combien d'années, 12, 15 ans, je sais plus. Et vous reconnaissez Kung Pu que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Ensuite, on a Elisabeth qui nous vient d'Angleterre. Et ensuite, on a Kung Khan qui est une très bonne cuisinière. Hello my friends. <rire> Allez, je vous montre un peu le paysage avec des arbres grandioses. Là, on est en face de la vallée de Naton. Et on... en face de nous, on voit la mer avec euh, quelques parties du Marine Park. Les petites îles que vous voyez, c'est l'archipel du Hantong Marine Park. Si vous connaissez, ça c'est du sucre de canne. Enfin des cannes à sucre plus exactement. Voilà, on est arrivé à la grande route. Alors qui n'est pas goudronnée sur cette partie. Qui va de Naton jusqu'à la maille sur les hauteurs de Koh Samui. Une fleur de bananier. A partir de maintenant, il faudra entre 3 et 4 mois avant de pouvoir consommer les bananes. C'est super long. Et ensuite, l'arbre est mort, c'est terminé, il ne fera pas d'autre régime, donc après on peut le couper. C'est cool d'être avec des tailles parce qu'elles vous expliquent des choses. Là, ce, je lui demandais si c'était des fruits qu'on pouvait manger, et eh bien non, en fait, euh, ça ressemble à un fruit, mais ça, ça va donner des fleurs. En fait, c'est une plante qu'on appelle le galanga. On la voit également ici, avec justement le début des fleurs. Mais en fait, on mange uniquement la racine de ces plantes. Le galanga, on en met dans les soupes comme la tom kakai, également dans la tom yam goon. C'est une racine, un peu qui ressemble au gingembre. Et comme on est sur les hauteurs, ici on commence à apercevoir le côté menam. Voilà. Et en face de nous, Copenhagen. Pour ceux qui aiment la goyave, voici un arbre qui en porte quelques-unes. C'est un arbre dont on peut manger à la fois les fleurs et les feuilles avec ce qu'ils appellent la Namprik. Voilà encore un, un goyavier. Ça s'appelle Farang en Thaï. Et il est balèze le pépère là. Hein un genre de scarabée. Ou... 
super gros. Là, on est arrivé à ce qu'on appelle le Menam Viewpoint, enfin un des Menam Viewpoint. On a tout à fait là-bas au fond l'aéroport avec la baie de Bangrak, puis on a la baie de Poput, ici devant la baie de Menam. En fond, vous voyez, vous apercevez Copenhagen, et tout à fait là-bas au fond, derrière l'arbre, mais tout à fait au fond, pas la première île qu'on voit clairement. La seconde que l'on voit un peu dans l'ombre, c'est Kotao. Voilà, Kouniat nous a amené des mangues de son jardin, des mangues de son jardin, et voilà comment on les mange. C'est une sauce composée de sel, de sucre et de piment. Salt, sugar and chili. Voilà, Kouniat. Kouniat, Kunpu, Kunkan. Elisabeth, hop, kung fu, again. Elisabeth, notre spécialiste des plantes, des fruits et des légumes. Voilà, on fait une petite pause pour observer le paysage magnifique. Très clair. Alors la Kunkan est en train de me préparer des, des pousses de bambou qu'on a ramassées. Elle les a d'abord coupées en morceaux et puis maintenant elle en fait des petites tranches. Alors là il y a eu un cri de joie de la part de mes copines Thaï devant cet arbre qui donne des fruits qui s'appellent My Fai Pa, quelque chose qui ressemble à ça. Ce sont des fruits très très acides mais très bon pour la santé aussi. Voilà, on attaque la descente jusqu'à la rivière et ensuite nous allons jusqu'à la cascade Mountain Waterfall. Ce palmier est ravi, il a les racines dans la rivière. Regardez la taille de ce bambou également. Ah, le monsieur est perché tout là-haut, il attache les branches du durian. Avec le poids des fruits, les branches risquent de se casser. Alors ils attachent les branches entre elles et aussi ils les supportent avec des morceaux de bambou. J'aime bien ce coin parce qu'il y a beaucoup d'arbres différents, d'arbres fruitiers. Ça c'est un avocatier. Là, je vois des... Angoisse. Des fleurs de lotus. Ici, vous voyez des gros poissons rouges. Bananier, papayer, durian. Enfin bref, il y a un peu de tout là. Et puis bien sûr des piments. On ne peut pas cuisiner sans piment. Impossible. Du caprao ici. I'm sorry, I was too late. ได้อืออะไรแบบอืออ๋อที่จริงอ่ะแบมบูนั้นพอดีเลยใช่กําลังจะได้สวยมากอ่าแบบเขาเรียนเต็มเลยโน่นอีกลองลูกเขาเรีย
je précise que je fais les vidéos des randonnées au format vertical parce que c'est plus pratique de tenir le téléphone dans la main dans ce sens. Ça me permet d'avoir un peu moins de poids avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et pourquoi pas un petit commentaire.